ये देखो जोया जानती हो जोया असद जब पांच साल का था तब से मैं सामान जोड़ रही हूँ उसकी दुल्हन के लिए ये देखो ये पाजेब ये लखनऊ से है इमाम बाड़ा वहां के सबसे पुराने सुनार से बनवाई थी ये देखो और ये लहंगा सोलह किलो चांदी का है ये मेरी अम्मी ने मुझे दिया था और आज मैं तुम्हें दे रही हूं और ये देखो ये कड़ा ये कड़ा मैंने अपनी बहू के लिए बनवाया था आज से ये सब कुछ तुम्हारा है आप ये सब जानती हो जोया जश्न सौगात में लड़का और लड़की को बहुत सी सौगातें मिलती हैं लेकिन सबसे अच्छी सौगात तो तुमने मुझे दी है जो खुशी आज तुमने दी है ना उसके आगे ये सारी चीजें कुछ भी नहीं है काश तुम्हारे आप ही और जीजू भी यहां होते दिल छोटा करने की क्या बात है अगर तुम्हारे आप ही और जीजू आज नहीं आए हैं तो एक हफ्ते बाद आ जाएंगे और वैसे भी मुझे पूरा यकीन है अगर तुम्हारी आप ही को यह पता चला कि तुम्हारा निकाह हो रहा है तो वो अपने आप ठीक हो जाएंगी और जोया एक सौगात और है लेकिन वो सौगात मैं तुम्हें नहीं दूंगी वो सौगात तुम्हें असत देगा असत अम्मी एक्चुअली वो बहुत जरूरी फोन करना था मैं आता हूं मेरी बात तो सुनो अरे असद 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 कितनी देर से आवाज दे रही हूँ सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें तुमने जोया को सौगात क्यों नहीं दी वो एक्चुअली अम्मी मुझे आ, कुछ नहीं क्या बात है मुझे बताओ असद अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन लेकिन क्या अम्मी इतने सारे लोग सबके सामने सौगात देना जरूरी है क्या तुम ट्रिली लाइक कॉल दो अकेले में सौगात देनी है नहीं अम्मी मेरा वो मतलब नहीं था नहीं नहीं मैं समझ गई ओहो ये बात है अच्छा मियाँ बीवी के बीच में कुछ तो ऐसी बातें होती हैं जो पर्सनल होती हैं है ना जो दुनिया से दूर होती हैं मैं भी क्या क्या सोच रही थी ठीक <laughs> है ठीक है तुम तो उसे अकेले में ही सौगात देना ठीक है ना <laughs> ओह करने कुछ जाता हूँ कुछ और जाता मैं भी तुम्हारे दिल की बात तुम्हारे मुंह से कबूल करवा के रहू सोया जी तुमने तनवीर को देखा वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है अभी वो आई थी वेट में देख के आती हूँ रहने दीजिए मैं स्वरूखी मिस्टर खान वो कैसे अकेली बैठी हुई है तनु को भीड़ भाड़ ज्यादा पसंद नहीं और वैसे भी उसकी तबीयत बहुत खराब है कभी मुबारक हो सोया हसीना जी वैसे मानना पड़ेगा हसीना से जितना भी आपके बारे में सुना था उतना ही अच्छा पाया कितनी तहजीब याफ्ता कितनी तमीजदार लड़कियां हैं वाह मेरे हाथ में ना बहुत दर्द हो रहा है थोड़ा दबा देना बेटा प्लीज हाँ दबा देती हूँ वैसे मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है माशाल्लाह हमारी हुमेरा 
इतनी फर्मा बरदार बच्ची है कि मुझसे या अपने अब्बू से पूछे बगैर घर के बाहर कदम तक नहीं रखती है <laughs> रजिया पान तो अब बताओ क्या बोल रही थी मैं बोल रही थी कि हमारी उमेरा है ना जो वो पहले पान को चबा लो फिर बाद में बात करना ऐसे आप पान को चबा कर खाओ धीरे धीरे चबाओ तभी तो पान का मजा ले पाओगी वो क्या है ना इस पान में कुलकन के साथ सांप का दो पुल जहर भी मिला हुआ है घबराओ मत तुम मरोगी नहीं बस कुछ देर के लिए तुम्हारी धड़कन धीमी हो जाएगी और तुम्हें चक्कर आने लग जाएगा और लोगों को लगेगा कि तुम्हें मिर्गी का दौरा पड़ा कि खुदा खुद तुम्हें जोड़ना चाहते हैं नहीं है, अम्मी वो गलती से गलती से कुछ नहीं होता है ये सब इशारे हैं साइंस फ्रॉम अब कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो सोया 
को उसकी सौगात अब तो दे दो मेरे आगे भी शर्मा रहे हो अम्मी वो एक्चुअली मुझे हॉस्पिटल जाना है ब्लड सैंपल देने के लिए डॉक्टर का फोन आया था कि वो अटेंडेंट नहीं आता था और वो लैब में अभी तक हमारा इंतजार करे तो मुझे जाना ही होगा ठीक जाना है तो जाओ लेकिन वादा करके जाओ कि जब वापस आओगे तो जोया को उसकी सौगात जरूर दोगे ओके ओके जी जल्दी आ जाएगा वो फिक्र करने की कोई बात नहीं रिपोर्ट्स का मुझे भी इंतजार रहेगा कोई चप्पल लेकर आई है ऐसे में तो चप्पल सुखाते हैं मैं मैं पानी लेके आई तो तू पानी लेके आओगी बेहोश हो जाएगी इसे बेहोश मत होने दो लेकिन अम्मी भाभी को होश में कैसे रखेंगे भाभी बोलो हो मेरा थप्पड़ मारो अपनी अम्मी की गाल पर आंखें बंद हो रही है आंखें बंद मत होने देना दादी अब क्या कह रहे अरे बचाओ अपनी अम्मी को मारो ना मारो तुमने जोर से मारो अम्मी अम्मी आगे खोलो अम्मी जोर से खोलो जोर से अम्मी आगे खोलो अम्मी अम्मी उठो घबराने की बात नहीं है हमें लगता है उन्हें होश आ रहा है देखो पता है सबसे ऊपर ये हालो खाला क्या कह रही थी कह रही थी दिलशाद मैंने तो सुना है कि लोग अपनी बहू खोजने के लिए दूर दूर तक जाते हैं लेकिन तुम तो अमेरिका तक हो आई <laughs> अब उनको क्या बताऊं? मेरी बहू खुद चल के मेरे घर आई है <laughs> अच्छा भूपी एक बात बताइए आप सब उन्हें हालो खाला क्यों बोलते हैं ये नाम भाई जाने रखा है जब उनके घर पे नया नया टेलीफोन आया था ना तो वो सबसे जोर से हालो करके बात करती थी इसलिए अम्मी भाईजान जोया के लिए सौगात लाने वाले थे ना अब कहा तो यही था प्रॉमिस भी किया था मुझसे तो हम चलते हैं हाँ कमान अम्मी चलिए ना हम छुप कर ना उनकी बातें सुनते हैं मैं ना बहुत एक्साइटेड हूँ भाईजान जोया से जो भी कहने वाले हैं ना मुझे सुनना है यू नो उनको कभी मैंने इतना रोमांटिक नहीं देखा नजमा कमान कौन जल्दी चलिए जल्दी आओ अम्मी
ये क्या है मिस्टर खान तनवीर की रिपोर्ट से उस ब्लड सैंपल पर जो आपने कलेक्ट किया था और आप जानती हैं तनवीर का खून है भी नहीं इतनी सीरियस बात का इतना बड़ा मजाक बना सकती मैंने कभी सोचा भी नहीं था अल्लाह मिया वो स्ट्रॉन्ग विद यू ये तनवीर का खून नहीं है ऐसा कैसे हो सकता है तनवीर तो क्या किसी इंसान का खून नहीं है वो ये ब्लड सैंपल एक जानवर का है इट्स चिकन ब्लड दिस इज द लिमिट में सारू की कुछ ही डू दिस टू माई फ्रेंड क्या कहना चाहते हैं आप मिस्टर खान मैंने ये सब कुछ किया है जानबूझकर मिस फारूकी आपने ये जानबूझकर किया या अनजाने में किया इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप आप कितनी गैर जिम्मेदार हैं क्या तनवीर की तबीयत खराब है और आप कितनी आप मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं मिस्टर खान मैं क्यों करूंगी किसी के साथ ऐसा? आप कोई भी काम करती क्यों जब भी आप कोई काम करने जाती कोई ना कोई बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती मरियम की मदद करने गई थी आप खुद मुसीबत में पड़ गई घर में गैस सिलेंडर लगाया था घर उड़ते उड़ते बचा आयान की सगाई में मिठाई लेकर गई थी वो मेरा हॉस्पिटल पहुंच गई मिस फारूकी मैं बस जानना चाहता हूं अगर आप कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकती है तो कोई भी काम करती क्यों है असद ये तुम क्या कह रहे हो जोया ऐसा क्यों करेगी अम्मी आप सब यहां हम सब तो यहां छिपकर ये देखना चाहते थे कि तुम जोया को क्या सौगात देने वाले हो अच्छी सौगात दी तुमने इस बेचारी को अम्मी ये बेचारी नहीं है और अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिर किसने किया वो ब्लड सैंपल्स में खुद लैब लेकर गया और वहां कोई नहीं था वो ब्लड सैंपल्स खुद बखुद तो नहीं बदल सकते ना भाईजानी जरूरी नहीं है ना ये जोया ने किया हो अगर जोया ने नहीं किया तो फिर किसने किया ये खुद ही चुप कर गई थी तनवीर के पास उनका ब्लड सैंपल लेने के लिए राइट आई एम सॉरी थनो मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था लेकिन मुझे लगा तुम्हारा चेकअप करना बहुत जरूरी है ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के बाद उन्होंने वो सैंपल आइस बॉक्स में रखा था राइट तो फिर आइस बॉक्स में रखे ब्लड सैंपल कैसे बदल सकते हैं? कौन कर सकता है ऐसा काम जैमी प्लीज हमारी वजह से जोया पर इल्जाम मत लगाई वो भी आज के दिन आप नहीं जानते जैमी कि हमें कितना बुरा लग रहा है आज आपके निकाह की तैयारियां चल रही हैं और हमारी वजह से हमारी वजह से कुछ नहीं हो रहा है तुम जैमी हमारी वजह से तो सब कुछ हो रहा है अगर हम अपना चेकअप करवा लेते तो ये सब कुछ नहीं होता आप बोल लीजिए हम हम खुद डॉक्टर के पास चले जाएंगे अपना चेकअप करवाने के लिए तनवीर तुम्हें तो डॉक्टर से डर लगता है ना हाँ जोया हमें डॉक्टर से डर लगता है हमारे डॉक्टर के पास जाने से अगर आप दोनों के बीच लड़ाई नहीं होती है तो तुम अपने डर को खत्म करके डॉक्टर के पास जरूर चले जाएंगे जोया जैमी आज का दिन आपके लिए और जोया के लिए बहुत खूबसूरत दिन है आज आपकी सगाई हुई और कुछ ही दिनों में आपका निकाह होने वाला है हम नहीं चाहते जैमी कि हमारी वजह से आप दोनों के बीच कोई भी लड़ाई हो जैमी ये गुस्सा करना ये एक दूसरे पे यकीन ना करना वो भी रिश्ते की शुरुआत में ये बिल्कुल गलत है अगर रिश्तों में एक बार दरार पड़ जाए तो दोबारा कभी नहीं भरती जैमी ये बातें तुम समझती हो तुम लेकिन कुछ लोग रिश्तों की अहमियत नहीं जानते कुछ लोगों के लिए हर चीज एक मजाक होती शायद उनके लिए 
हर रिश्ता भी एक मजाक होता हो